ఏపీ కొత్త సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి మంత్రివర్గం ఏర్పాటుకు ముహూర్తం ముంచుకొస్తోంది దీంతో ఆ జిల్లాలో మంత్రి పదవులు ఆశిస్తున్న వారిలో ఉత్కంఠత నెలకొన్నది అరడజన మంది అమాత్య పదవి కోసం ఆరాట పడుతూ ఉండగా వారిలో ఆ యోగం దక్కించుకునేది ఎవరు అన్న విషయమై జిల్లా వ్యాప్తంగా విస్తృత స్థాయిలో చర్చ సాగుతోంది జిల్లాకొచ్చే మంత్రి పదవుల సంఖ్య ఒకటా రెండా లేక మూడా అని రాజకీయ వర్గాల వారు చర్చించుకుంటున్నారు ఇంతకీ అది ఏ జిల్లా అక్కడ రాజకీయ పరిస్థితి ఎలా ఉంది పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం జగన్ మంత్రివర్గంలో చిత్తూరు జిల్లా నుంచి అవకాశం దక్కించుకునేది ఎవరన్న విషయంపైన జిల్లాలో విస్తృతంగా చర్చ నడుస్తోంది గడిచిన తొమ్మిదేళ్లుగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా నిలిచిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి కీలక మంత్రిత్వ శాఖ ఖాయమని పార్టీ వర్గాలు ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చినట్లుగా తెలుస్తోంది జిల్లాలో వైఎస్ మరణించిన నాటి నుంచి జగన్ ను వెన్నంటి నిలిచిన నేతల్లో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఒకరు ప్రత్యేకించి జిల్లాలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గత తొమ్మిదేళ్లుగా పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తున్నారు పెద్దిరెడ్డి పార్టీ నేతలకు అవసరమైన అన్ని సందర్భాల్లో నైతిక భౌతిక ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ అండగా నిలుస్తున్నారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జిల్లాలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీని పూర్తి స్థాయిలో తన భుజ స్కంధాలపై వేసుకుని మోసిన నేతగా పెద్దిరెడ్డికి పేరుంది రాష్ట్ర స్థాయిలోనూ పెద్దిరెడ్డి తనయుడు రాజంపేట ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి తరఫున ముఖ్య భూమిక వహిస్తున్నారు ఈ కారణాలతో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి మంత్రివర్గంలో చోటు ఖాయమని భావిస్తున్నారు ఆయనకు అప్పగించే మంత్రిత్వ శాఖలు కూడా కీలకమైనవే ఉంటాయని అనుకుంటున్నారు పెద్దిరెడ్డి తర్వాత అవకాశం దక్కే రెండో ఎమ్మెల్యే ఎవరనే చర్చ రాజకీయ వర్గాల్లో నడుస్తోంది గంగాధర నెల్లూరు ఎస్సీ రిజర్వ్ నియోజకవర్గం నుంచి వరుసగా రెండోసారి గెలుపొందిన నారాయణ స్వామి నగరి నుంచి వరుసగా రెండోసారి గెలిచిన ఫైర్ బ్రాండ్ ఆర్కే రోజా చంద్రగిరి నుంచి వరుసగా రెండోసారి గెలిచిన చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డితో పాటు తిరుపతి నుంచి గెలుపొందిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి పేర్లు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి పెద్దిరెడ్డికి అవకాశం లభించాక అదే సామాజిక వర్గం నుంచి ఒకే జిల్లా తరఫున రెండో ఎమ్మెల్యేకి అవకాశం ఉంటుందా అనే సందేహం కూడా వెంటాడుతోంది సామాజిక వర్గం సమీకరణాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచిస్తే రెండో అవకాశం గంగాధర నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే నారాయణ స్వామికి దక్కుతుందని అనుకుంటున్నారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ కుటుంబానికి విధేయుడిగా జిల్లాలో నారాయణ స్వామికి గుర్తింపు ఉంది ఎస్సీ సామాజిక వర్గంలో ప్రాబల్యమున్న సీనియర్ నేత కూడా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొదటి నుంచి జిల్లా అధ్యక్షుడిగా ఆయన కొనసాగుతున్నారు ఈ ప్రాతిపదికన నారాయణ స్వామికి ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంటుందని విశ్వసిస్తున్నారు ఇక వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను జనంలోకి బలంగా తీసుకెళ్లగలిగిన నగరీ ఎమ్మెల్యే రోజా గురించి కూడా చర్చ సాగుతోంది పోలింగ్ ముగిశాక కౌంటింగ్ బోల్డ్ అంత సమయం ఉన్న తరుణంలో రోజాకు మంత్రి పదవి దక్కుతుందన్న దానిపై జోరుగానే బెట్టింగ్లు కూడా సాగాయి తన వాగ్దాటితో ప్రత్యర్థులపై చురుక్కుమనిపించేలా వ్యంగ్య బాణాలు సంధించడం వంటి కారణాలతో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఆమెకు పేరుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నగరి నుంచి పోటీ చేసిన ఆమె అప్పట్లో రాజకీయ చాణుక్యుడిగా పేరు పొందిన గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడిని ఓడించి సంచలన విజయం సాధించారు తాజా ఎన్నికల్లో ఆయన కుమారుడు భాను ప్రకాష్ పై గెలిచారు మహిళా కోటాలో రోజాకు మంత్రి పదవి ఖాయమనే మాట వినిపిస్తున్నా ఒకే సామాజిక వర్గం అనే అడ్డంకి బలంగా ఉంది ఒకవేళ ఆమెకు మంత్రి పదవి దక్కకపోతే ఇతరత్ర ఏ పదవితో ఆమెను సంతృప్తి పరచగలరనే అంశం కూడా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీస్తోంది చెవిరెడ్డి విషయానికి వస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మాజీ మంత్రి గల్లా అరుణ్ కుమార్ ని ఇప్పుడు జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు పులివర్తి నానిని ఓడించి చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి పేరు కూడా మంత్రివర్గం రేస్ లో వినబడుతోంది అయితే సామాజిక వర్గమే ఆయనకు అడ్డుపడుతుందని భావిస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి అత్యంత విధేయుడు విజయసాయిరెడ్డికి సన్నిహితుడు అయిన చెవిరెడ్డి పట్టు వదలని విక్రమార్కుళ్ళ మంత్రి పదవి సాధించి తీరతారనే బలమైన నమ్మకము ఆ పార్టీ వర్గాల్లో ఉంది ఒకవేళ మంత్రి పదవి దక్కకపోతే ఆయనకు కూడా ప్రాధాన్యం గల మరో పదవి తప్పక లభిస్తుందనే ప్రచారం సాగుతోంది తిరుపతి నుంచి గెలుపొందిన భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి విషయానికి వస్తే జిల్లాలో తొలి నుంచి వైఎస్ కుటుంబానికి వీర విధేయుడిగా ఉంటున్నారు వైఎస్ హయాంలో అమిత ప్రాధాన్యత పొందిన నేతగా ఆయనకు పేరుంది ఈయనకు మంత్రి పదవిలో చోటు లభిస్తుందా లేదా అన్న ప్రశ్న పార్టీ వర్గాల్లోనే కాకుండా జనంలోనూ బలంగానే వినిపిస్తోంది 
ఇప్పుడు వైఎస్ కుటుంబానికి సన్నిహితుడైన ముద్రతో పాటు బంధుత్వం కూడా కలుపుకున్న కరుణాకర్ రెడ్డి లేకుండా జగన్ మంత్రివర్గం ఉండదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసే నేతలు లేకపోలేదు అయితే జిల్లాలో నెలకొన్న ప్రత్యేక పరిస్థితులకు తోడు సమీకరణాలు సమతుల్యతల రీత్యా ఒకే సామాజిక వర్గంలో ఎక్కువ మందికి అవకాశం లభించడం కష్టమన్న అభిప్రాయమే ఎక్కువ మందిలో ఉంది దీంతో ఆయనను సమాధానపరిచి ఆయన స్థాయికి తగ్గ పదవి ఇవ్వడమా లేక మరికొంతకాలం తర్వాత మంత్రివర్గంలో మార్పులు జరిగినప్పుడు అవకాశం కల్పించడమా చేయొచ్చు అనేది పార్టీలో సాగుతోన్న చర్చ మొత్తానికి మంత్రి పదవుల రేస్ లో ఉన్న వారిలో కరుణాకర్ రెడ్డి ఆర్కే రోజా మాత్రమే స్వల్ప ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందిన ఇప్పటికే వరుసగా రెండోసారి గెలిచిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నారాయణ స్వామి చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కన్నా ఈసారి మరింత భారీ మెజారిటీలతో గెలుపొంది రికార్డులు సృష్టించారు మరి వీరిలో మంత్రి పదవి దక్కించుకునే అదృష్టం ఎవరిని భరించనుందో చూడాలి ఏబిఎన్ ఇన్సైడ్ లో మరో స్వల్ప విరామం